Что такое стресс? В переводе с английского это означает нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения в теле. Наибольшую известность получил исследователь стресса канадский физиолог Ган Селье. Еще в 1936 году он опубликовал свою книгу, где дал такое определение. Стресс есть неспецифический ответ организма на любые предъявленные ему требования. Что значит этот загадочный набор слов, не очень понятно. Но у ученых часто принято о простом говорить сложно, на профессиональном языке. Порой за специальными терминами скрывается полное непонимание того, о чем говорится. Но поскольку этот сайт предназначен для обычного человека, мы будем говорить о сложном, на обычном, понятном всем языке. Мы можем находиться в спокойном, уравновешенном состоянии. И можем находиться в возбужденном состоянии. Состояние возбуждения может быть вызвано хорошими причинами, тогда на профессиональном языке это будет называться «эустресс» от греческого слова «хорошо». Например, состояние сильной влюбленности – это стресс. Точнее, «эустресс». Секс с оргазмом, естественно, тоже есть возбужденное состояние организма, то есть эустресс. Еще может быть состояние радостного возбуждения перед получением заслуженной награды, например. Вы победили в соревновании или конкурсе и теперь ждете момента награждения. Вас трясет от радостного ожидания. Это тоже эустресс. Еще есть состояние азарта, когда вас захватила какая-то идея и вы горите желанием ее реализовать. Вы возбуждены, в голове возникает множество идей, вы активно занимаетесь реализацией своего проекта. Это все хорошие состояния, хотя и стрессовые. И вы вряд ли хотели бы от них избавляться. И есть другой вид стресса – дистресс, от греческого слова «потеря». Это тоже состояние возбуждения, но это разрушительное или негативное возбуждение. Надеюсь, вы уже посмотрели видео «Что такое эмоции» и понимаете, что все сильные негативные эмоции относятся к дистрессам, то есть гнев, бешенство, сильная обида, ревность и прочие сильные негативные эмоции – это одна из форм проявления стресса, то есть дистресса. Вы можете найти множество работ о стрессе, где вам будут говорить, что стресс – это ответная реакция психики человека на переживаемые им сильные эмоции. То есть эмоции сами по себе, а организм на них реагирует через стресс. Такие определения возникают у людей, которые не понимают, что такое эмоция. В рамках принятой на этом сайте системы знаний, эмоция и есть реакция организма на внешние или внутренние изменения. То есть сильная эмоция и есть стресс то есть возбужденное состояние организма. Просто понятие стресса шире, чем понятие эмоций. И избавиться вы хотите, видимо, от стресса в форме негативных эмоций. Значит, реальная задача по освобождению от стресса, стоящая перед вами, убрать из себя негативные эмоции. Это вполне возможно. Теперь вспоминайте, какой орган управления нашим поведением создает у нас негативные эмоции, об этом рассказывается в видео «Что такое человек» и в видео про эмоции. То есть вы должны помнить, что негативные эмоции в нас создают наш центр обеспечения безопасности или рептильный мозг. Что-то произошло, рептильный мозг оценил это изменение как опасность и изменил наше энергетическое состояние, чтобы мы могли защитить себя. Причем на разные виды опасности мы испытываем разные эмоции. Например, если ваш рептильный мозг считает, что вы сильнее того, кто напал на вас, то у вас возникает раздражение, гнев или бешенство, в зависимости от уровня расхождения вашей картинки мира и реальности. Если ваш рептильный мозг считает, что ваш недруг сильнее вас, то он создаст в вас эмоцию страха. Если ваш рептильный мозг считает, что ваш недруг сильнее вас, но вы все же хотите пытаться повлиять на него, то у вас возникнет эмоция обиды и так далее. На этом сайте вы найдете алгоритмы возникновения большинства наших негативных эмоций. Значит, если мы уберем из себя негативные эмоции, 
то почти никакого дистресса у нас больше не будет. И станет значительно меньшей опасность получить инфаркт или инсульт при очередной нервной перегрузке. Правда, дистресс все равно останется. Дистресс останется только в ситуациях, когда вы занимаетесь каким-то сложным и ответственным делом, и вам нужно сделать его как можно быстрее. Поскольку дело ответственное, и его невыполнение грозит вам неприятностями, то ваш рептильный мозг приходит вам на помощь. Он создает у вас дополнительное возбуждение, которое тоже будет дистрессом. Но это не будет эмоция страха или раздражения а будет просто бессознательное стремление побыстрее завершить начатое дело. Этот дистресс убирается через более правильную организацию своего труда, либо через использование специальных инструментов, информацию о них вы найдете на этой рабочей странице. Зато когда вы убираете из себя все негативные эмоции, откроются более широкие возможности испытывать приятные состояния возбуждения, влюбленность, секс, азарт и так далее. То есть непонятную никому задачу избавления от стресса мы перевели в задачу избавления от негативных эмоций. Значит, давайте разбираться с эмоциями. Начнем с рассмотрения наиболее часто встречающихся эмоций силового давления на нарушителя очень важных для вас ожиданий или убеждений. То есть эмоций, которые называются недовольство, негодование, раздражение, злость, гнев или бешенство. Это одна и та же эмоция, но при разном уровне возбуждения нашей психики. На рисунке вы видите алгоритм возникновения эмоций силового давления. Есть некая ситуация, которая не совпадает с вашей картинкой мира. Например, ваш муж забыл про ваш день рождения. Ваша жена потратила деньги, которые вы откладывали на важную покупку. Ваш ребенок сделал что-то плохое в школе и вас вызывают туда. Ваш сотрудник не выполнил свой план, в итоге весь ваш отдел вместе с вами пролетает мимо премии. Ваш руководитель неправильно оценил выполненную вами работу и дал вам плохую оценку. И так далее. Ситуаций, где расходятся реальности ваши ожидания, огромное множество. Заметьте, что везде идет речь о людях, находящихся в зоне вашего контроля или опеки – это жена или муж, родители, дети, друзья. Либо у вас есть с этими людьми установленные отношения – это сотрудники, руководители, партнеры и так далее. Вы имеете с ними отношения, и у вас есть иллюзия, что вы можете на них как-то повлиять. Повлиять силой. Правда, порой встречаются люди, которые считают, что они могут повлиять на объекты, существующие помимо их воли или желания. Например, это может быть правительство, дорожные пробки, налоговые органы и так далее. Соответственно, когда эти независящие от них объекты совершают действия, расходящиеся с их ожиданиями, эти люди испытывают негативные эмоции, которые даже в потенциале не могут привести к нужному результату. То есть эти объекты даже теоретически не могут их испугаться. Тем не менее, они испытывают совершенно бесполезные эмоции силового давления. А в чем смысл эмоций силового давления? Зачем рептильный мозг создает их нам? Эти эмоции возникают у нас для того, чтобы мы попытались изменить то, что не совпадает с вашими ожиданиями или убеждениями. И силой заставить нарушителей наших ожиданий изменить свое поведение, чтобы оно стало таким, как хочется нам. Ребенок принес из школы оценку, не соответствующую вашим ожиданиям. У вас возникает эмоция раздражения. И вы с позиции силы ругаете ребенка, чтобы он начал лучше учиться. Ваш муж сказал или сделал что-то, что расходится с тем, что вы считаете правильным. Вы моментально переходите в состояние возбуждения или стресса. Из позиции силы ругаете его, чтобы он осознал свою ошибку и никогда больше ее не повторял. Ваш подчиненный не выполнил порученное ему задание и тем самым сорвал ваши планы. Вы переходите в раздражение или гнев и пугаете его в надежде, что он больше не будет так поступать. Или что еще хуже, вы молчите, а гнев бурлит внутри вас и откладывает вас очередной эмоциональный блок. 
Что такое эмоциональный блок, вы уже знаете из видео о том, что такое наши эмоции. Это остатки энергии, которые возбудил в вас ваш рептильный мозг, а вы не использовали ее полностью для борьбы с вашим недругом. Когда эмоциональные блоки, созданные в результате ваших многократно повторяющихся переживаний, накапливаются, то у вас возникают те проблемы, от которых вы хотели бы избавиться. Это прежде всего проблемы со здоровьем. У вас повышается давление с вытекающими из этого последствиями. Врачи скармливают вам таблетки, которые понижают ваше давление, но при этом разрушают все ваши внутренние органы. Автор этого сайта много лет имел повышенное давление и пробовал пить те таблетки, что прописывали врачи против давления. Через неделю приема этих таблеток начинали отказывать органы пищеварения и начинали болеть, то есть протестовать другие внутренние органы. На это врачи рекомендовали пить уже более утоляющие таблетки, то есть химическим путем парализовать действие той сверхсложной системы самодиагностики состояния здоровья, которую выстроила природа в течение тысячелетней эволюции. Понимая полный тупик такого подхода, автор прекращал пить таблетки от давления и искал причины этого самого повышенного давления. Результаты этих исследований изложены в материалах этого сайта. А давление у автора без всякой химии понизилось в среднем на 30 единиц и повышается лишь тогда, когда он все же выполняет важное для него дело и ему не хватает времени. И когда он зачем-то смотрит боевики или агрессивные ток-шоу, как вы понимаете, это делать совсем не обязательно. Напомню, что самый высокий уровень смертности сегодня как раз от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть от эмоциональных перегрузок. И это смертность среди людей, занимающихся интеллектуальной или управленческой деятельностью, то есть среди интеллектуальной элиты человечества. Значит, чтобы ваше сердце и другие внутренние органы оставались здоровыми, вам нужно избавиться от сильных негативных эмоций, то есть от большинства стрессов. Мы уже подошли к пониманию того, как это можно сделать. Если помните, эмоция возникает при расхождении реальности и наших ожиданий. Порождает эмоции наш рептильный мозг. Что мы можем изменить в этой тройке создателей наших стрессов? Можем ли мы изменить алгоритм реагирования на опасность нашего рептильного мозга? Теоретически так произойдет, когда рептильный мозг сам примет решение, что вы живете в абсолютно безопасных условиях. Примерно так раньше оценивали свою жизнь жители обеспеченных стран Центральной и Северной Европы. Но сегодня, в связи с миграцией миллионов жителей слаборазвитых стран, ростом терроризма и общей напряженности в Европе и других странах, никто не ощущает себя в полной безопасности. Рептильный мозг подавляющего большинства людей ощущает, что мир небезопасен и нужно помогать человеку выживать. Как-то принудительно заставить рептильный мозг перестать выполнять свои защитные функции не представляется возможным. Разве что это можно сделать с помощью специальных многолетних тренировок по восточным единоборствам. Но это путь только для людей, увлеченных этими практиками и имеющих возможность ими заниматься. Что еще есть в тройке создателей наших стрессов? Еще есть реальность. Это поведение других людей, которые мы хотим изменить в соответствии с нашими ожиданиями. Но люди не хотят меняться только потому, что нам что-то в них не нравится. Так что с реальностью сложно что-то сделать. Что еще остается? Остаются наши прекрасные ожидания того, что и как должно происходить в нас и вокруг нас. Обычно это прекрасные убеждения или ожидания, за которые мы готовы бороться хоть всю жизнь. Например, это может быть убеждение, что все люди должны быть честными, что никто не должен ограничивать вашу независимость, что ребенок должен хорошо учиться, что любимый человек не должен вам изменять, что начальник должен быть справедливым и так далее. С детства в каждом из нас формируется своя картинка мира, свой набор идей, убеждений, верований или ожиданий. К каким-то из наших идей или ожиданий мы относимся легко, и при их нарушении у нас не возникает внутреннего протеста. Например, 
мы ожидаем, что зимой должно быть холодно и должен выпасть снег. Но если зима выдалась теплая и слякотная, без холодов и снега, то мы не реагируем остро на такое погодное безобразие. Это не зависит от нас, и мы не испытываем по этому поводу сильных переживаний. Но кроме них, у каждого из нас имеется некоторое количество очень важных для нас идей или ожиданий. Такие сверхважные идеи называются идеализациями. Они хранятся у нас в центре готовых решений или в подсознании. Ваш рептильный мозг прекрасно знает о ваших идеализациях и постоянно отслеживает, чтобы никто не нарушал эти очень важные для вас убеждения или ожидания. А как только в реальности происходит нарушение ваших сверхважных ожиданий, то рептильный мозг расценивает эту ситуацию как опасную и моментально принимает меры для защиты ваших идеализаций. А что это за меры? Это то, что мы называем негативными эмоциями. Мы переходим в состояние возбуждения и пытаемся защитить свои идеализации. Для вас очень важно, какие оценки приносит ребенок из школы. Отлично. Как только ребенок приносит плохую оценку, вы тут же испытываете раздражение и бросаетесь на ребенка, чтобы защитить свою идеализацию. Для вас очень важна верность вашего мужа? Отлично. Как только вы обнаруживаете какие-то признаки, что ваш муж интересуется другой женщиной, ваш рептильный мозг бросается на защиту вашей ценности. Он создает в вас эмоцию гнева, и вы с позиции силы пытаетесь запугать вашего мужа, чтобы впредь он смотрел только на вас. У вас есть очень важное для вас ожидание, что ваши сотрудники должны выполнять порученные задания быстро, качественно и с инициативой, примерно так, как выполнили бы его вы сами? Отлично! Как только вы обнаруживаете, что ваше задание выполнено кое-как и не вовремя, то ваш рептильный мозг переводит вас в состояние гнева, и вы грозным тоном пытаетесь мотивировать ваших сотрудников к более качественному труду. И так далее. Любое нарушение вашей идеализации неминуемо создает в вас негативную эмоцию или что то же самое – стресс. А у вас может быть 3, 5, а то и 10 идеализаций из разных сфер жизни. И каждую идеализацию нужно обязательно защищать. Представляете, как не скучно вам живется при таком заполнении сверхважными для вас идеями вашего подсознания? Можно ли что-то сделать с вашими идеализациями? Тем более, что вы вряд ли сами понимаете, откуда они в вас взялись. К счастью, это возможно. Не просто, конечно, это не таблетку глотнуть. Нужно приложить усилия, зато результат будет более чем замечательный. Вы убираете из себя ваши идеализации, и вашему рептильному мозгу нечего больше защищать. Он больше не возбуждает вас, поскольку вы отобрали у него то, что он раньше защищал силовыми способами. У вас нет негативных эмоций, то есть нет стрессов. Ваш организм расслабляется, давление приходит в норму, если у вас более-менее благополучные сосуды, конечно. Окружающие вас люди не меняются, и они по-прежнему могут врать, гулять, не выполнять ваши задания и совершать еще множество поступков, которые раньше бесили вас. А сейчас вы относитесь к этим ситуациям спокойно и разумно. Кто-то вам врет, кто-то прогуливает, вы спокойно принимаете меры, чтобы это вранье или прогулы не наносили вам ущерба. Либо спокойно и с сочувствием в душе освобождаетесь от этих сотрудников. Конечно, нарушающих вашей идеализации ближних родственников уволить не получится, и они будут продолжать вести себя так, как захотят. Но когда вы уберете у себя сверхважные ожидания относительно этих близких вам людей, вы будете спокойно и отстраненно относиться к их поведению. Зачем тратить нервы, если изменить все равно ничего нельзя? Вы уже боролись за это многие годы без видимого результата, пора это прекращать. Теперь вы просто перестаете реагировать на их слова, поступки и начнете жить совсем другими, более приятными для вас заботами и интересами. Например, ваш муж пытается изменить вам. После освобождения от идеализации вы принимаете не спонтанное, а вполне осознанное решение, что вам делать. 
Например, если муж во многом устраивает вас, то вы можете просто не обращать внимания на его тайные походы налево. Либо, если он не так хорош, вы можете поставить ему условие, что в случае очередной измены вы разводитесь. А чтобы он вам поверил, то заключайте с ним нотариально заверенный брачный договор, где указываете, чего он лишается в случае измены, а дальше уже пусть думает он сам, что ему дороже. Если ваши подчиненные не выполняют ваши задания так, как хочется вам, то вы принимаете вполне осознанное решение, что вы будете с ними делать. Может быть, вы поставите уровень их оплаты труда в большую зависимость от результатов труда, или стоит провести их дополнительное обучение, или просто поищите других, более ответственных и инициативных сотрудников. Заметьте, что теперь в принятии ваших решений не будет больше участвовать ваш рептильный мозг. Почти все решения вы будете принимать с помощью вашего центра принятия осознанных решений, то есть разума. Это все возможно, только нужно проводить эти изменения по правильному алгоритму. Он приведен на рисунке ниже. Сначала вам нужно выявить свои идеализации. Это возможно только с помощью ведения записей в дневнике самонаблюдений в течение двух-трех месяцев. Никакие другие способы не позволят вам вытащить свои идеализации, это многократно проверено. Затем вам нужно освободить свое тело от эмоциональных блоков, накопленных в нем в ходе вашей длительной борьбы за свои идеализации. Это мы предлагаем делать с помощью приема «эффективное прощение». Либо, если ваше здоровье не позволяет вам активно дышать, используйте другие инструменты очистки своего тела. Информацию об этих инструментах вы найдете на этой рабочей странице. И дальше вам нужно будет перевести ваши сверхважные идеи или ожидания в обычные, рядовые, в такие, на которые не будет реагировать ваш рептильный мозг. Это несложно делается с помощью приема «Эффективное самопрограммирование» или с помощью использования специализированных аудионастроев. В итоге у вас уйдут все стрессы, которые так достают вас сейчас. А потом вам нужно будет наблюдать за собой и по мере выявления у себя остатков идеализации отрабатывать их. И все. Алкоголь, избыточная еда или таблетки как средство для вашего успокоения больше вам будут не нужны. Это не быстро. Понадобится несколько месяцев работы над собой примерно один час в день. Все инструменты для избавления от стрессов вы найдете на этой рабочей странице. Вперед!